প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দেশে এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে কৃষি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখছেন সকলকে আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজ থাকছে আপনাদের পাঠানো বায়োপ্লগ বিষয়ে নানা প্রশ্ন এবং সমস্যা নিয়ে সমাধানের অনুষ্ঠান বায়োপ্লগ জিজ্ঞাসা আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন মৎস্য দপ্তরের সাবেক পরিচালক মৎস্যবিদ বায়োপ্লগ লিমিটেড এর ম্যানেজিং পার্টনার বিশিষ্ট বায়োপ্লগ গবেষক ডক্টর আনোয়ারুল হক চলুন যাওয়া যাক মূল প্রতিবেদনে মূল প্রতিবেদনে যাওয়ার আগে আপনি যদি আমাদের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন ইতিমধ্যেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কৃষি সংবাদ টিভি সম্ভাবনার কথা বলে জিয়ার রহমান প্রশ্ন করেছেন যে স্যার দেশি মাগুর চাষ করলে গায়ের রং কালো হয়ে যায় এর প্রতিকার কি আর আপনারা বলছেন যে পাবদা এবং দেশি মাগুরের সাধারণত কি কি রোগ হয় এবং তার প্রতিকার কি আমি এই প্রশ্নগুলো এক দুই এক এক দিক বার দুই একটা জায়গায় বলেছি তো যাক বলি তো একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের বায়োফ্লক ট্যাঙ্কে যদি আমরা যখন দেশি মাগুর চাষ করি প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় গায়ের রং কোনোটাগুলো কালো হয় আবার কিছু কিছু মানে ইয়ে মাসের গায়ের রং একটু ফ্যাকাসে হয় বিশেষ করে যখন শিং মাস করতে যাই শিং মাসের যে সুন্দর একটা ব্রাউনিশ কালার অর্থাৎ টকটকের রক্তের মতন যে একটা শিং মাসের যে কালার হওয়ার কথা সেটা কিন্তু বায়োফ্লক ট্যাঙ্কে হয় না একটু ফ্যাকাসে হয়ে যায় তো এটা একটা সমস্যা এবং কারণেই আমরা বাজারজাত করতে গেলে কিন্তু এই মাছের দাম আমরা আশানুরূপ পাই না তো এখান থেকে প্রতিকারের কিছু টোটকা মানে টেকনোলজি রয়েছে আজ আপনাদেরকে সেটা বলি যদি আমরা দেশি মাগুর বা দেশি শিং মাছগুলোকে আমরা একটু ভালো কালার আনতে চাই তাহলে ঠিক বাজারজাত করার আগে একে এক্সট্রা করে কিছু ভিটামিন দেওয়ার চেষ্টা করবেন কিছু ভিটামিন সি এবং মাল্টিভিটামিন একটু বেশি করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন খাদ্যর সাথে কমপক্ষে পনেরো দিন আগে এক মাস আগে দিলে আরও ভালো আর তার পাশাপাশি আপনি আর একটি জিনিস আমরা গর্ভবতী মহিলাদের প্রেগনেন্ট পিরিয়ডে তাদের রক্ত শূন্যতা দেখা যায় এই রক্ত শূন্যতা দূর করার জন্য হিউম্যান ড্রাগ সেই ড্রাগের মধ্যে আসে হলো ফলিক অ্যাসিড ও এবং আয়রন আয়রন ট্যাবলেট যেটাকে বলা হয় এটা গর্ভবতী মহিলা আয়রন ট্যাবলেট খেয়ে থাকে এই আয়রন ট্যাবলেটের সঙ্গে দেখবেন ভিটামিন সি ও ফলিক অ্যাসিড থাকে তো এটাকে আয়রন ট্যাবলেট বলে এই কিছু আয়রন ট্যাবলেট প্রতি এক কেজি খাদ্যে এক গ্রাম হ্যাঁ প্রতি এক কেজি যে কটি আয়রন ট্যাবলেট হয় এটা মিলিগ্রামে থাকবে ট্যাবলেটগুলি নিশ্চয়ই সেখানে আপনি কয়েকটি ট্যাবলেট অর্থাৎ গুলি মানে মিক্সার করে আপনারা খাদ্যের সাথে প্রতি এক কেজি খাদ্যে এক গ্রাম হারে এই খাদ্যের সাথে মিশে এরকম পনেরো দিন বা বিশ দিন যদি আপনি খাওয়াতে পারেন তাহলে দেখবেন যে এই শিং মাছ এবং মাগুর মাছগুলি একটি কালার একটি চকচকে কালার চলে আসবে আশা করি তো এটা মানে একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি হয়তো অতটা না আসলো অনেকটা কালার ফিরে আসবে ইনশাল্লাহ তো এটা আপনারা একটু একটু অনুসরণ করে দেখবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারা এই শিং মাছ এবং মাগুর মাছের একটি প্রকৃত কালারটা আপনারা ফিরে পাবেন আশা করা যায় পাবদা এবং দেশি মাগুরের সাধারণত কি কি রোগ হয় হ্যাঁ পাবদা মাছটা অত্যন্ত সেন্সিটিভ এই পাবদা মাছ চাষ করতে গেলে অবশ্যই ফ্লক দশের নিচে রাখবেন এম আপনারা ইমহক কনে যখন ফ্লক পরিমাপ করবেন তখন ফ্লকের পরিমাণ অবশ্যই দশ থেকে পনেরো এম এল হ্যাঁ এম এল এর নিচ এর মধ্যে রাখবেন ফ্লকটা বেশি ঘন হলে মাছের রোগ জীবাণু দেখা দেয় এবং তেল রড ফিন রড এতে দেখা যায় তো এই ক্ষেত্রে আপনারা সাবধানতা থাকবেন আর আর একটা হলো দেশি মাগুরের বেলাও একটি রোগের কথা বলেছি এদের মুখ হঠাৎ করে সাদা হয়ে যায় এবং বার্বল আর মুখে যে লোমটা থাকে সেটাও সাদা হয়ে যায় এবং চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সব মাছ মারা যেতে পারে এটা সাধারণত সিরিয়াস একটি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা অ্যাটাক হয় এই মাগুর মাছে সেটাকে আপনারা দূর করতে পারেন তার আগেই আপনাকে সাবধান থাকতে হবে এই মাগুর মাছ এবং পাবদা মাছ চাষ করতে মাঝে মধ্যেই আমরা রসুনের রস এবং আদার রস যদি আমরা দিই প্রতি পনেরো দিন অন্তর অন্তর তাহলে এই রোগগুলি আশা করি হবে না আর যদি একান্ত হয়েই যায় তাহলে আমরা পরপর তিন দিন এই আদার রস রসুনেরগুলো এটা আমরা দিতে পারবো দিলে আশা করি আপনি উপকার পাবেন এখানে মিস্টার অভিজিৎ দাস ত্রিপুরাজ ডিডি 
ডি অ্যান্ড ডি ফিশ ফার্ম থেকে আর একটা প্রশ্ন করেছেন যে স্যার তিরিশ হাজার লিটারের জন্য কোন মোটর সবচেয়ে ভালো হবে হ্যাঁ এটা তিরিশ হাজার লিটারের জন্য ভাই এখনও পর্যন্ত ডায়াফ্রাম সিস্টেম ডায়াফ্রাম টাইপের যে পাম্পগুলো রয়েছে তার মধ্যে রিসান এলপি হান্ড্রেড এটাই সবচেয়ে ভালো আমি মনে করি তো এলপি হান্ড্রেড এটাই আপনি দুইটা নিতে পারেন আপনার তিরিশ হাজার লিটারের জন্য আপনি তিরিশ হাজার লিটারে যদি দুইটা এলপি হান্ড্রেড সেট করেন তাহলে আপনার আশা করি আপনি পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাবেন এখানে যেটা এলপিএম রয়েছে একশো বিশ রিসান্ট এলপি হান্ড্রেড এই একশো বিশ একশো অর্থাৎ আপনার আমি আগেই বলেছি যে প্রতি হাজারে লিটারে কম পক্ষে দশ এলপিএম আপনার এয়ার ফ্লো দরকার তো সেই হিসাবে এই দুটি এল এলপি হান্ড্রেড সেট করলে আপনি সেটা পেয়ে যাবেন হ্যাঁ হাদিস খান ট্যান পদ্ধতির সাথে মোলাসেস দিলেও কি এফ সিও প্রয়োজন হয় না ট্যান পদ্ধতির সাথে মোলাসেস যদি দেন সেখানে এফ সিও দেওয়ার প্রয়োজন নেই আপনি শুধু মোলাসেস বা ব্রাউন সুগার দিয়েই আপনি ট্যানকে নিয়ন্ত্রণ করতে অর্থাৎ অ্যামোনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এফ সিও দেওয়া লাগবে এমন কোনো বাধ্যবাধক কথা নেই মবিনুল ইসলাম বলেছেন বাড়ির ছাদে সিমেন্ট ট্যাঙ্কি তারপর ট্যাঙ্কি তৈরি করে বায়োফ্লো পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা যায় কিনা ভাই এই প্রশ্ন তো আমি আগেও বলেছি আপনি যে কোনো জায়গায় বায়োফ্লক সিস্টেমের এই ট্যাঙ্ক তৈরি করে আপনারা মাছ চাষ করতে পারেন বাড়ির গ্যারেজে বা আপনার হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের যে বেসমেন্ট থাকে সেখানে করতে পারেন আপনি বারান্দায় করতে পারেন ঘরের ভিতরে করতে পারেন এভরি হয়ার আপনি এটা করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই কেশব আনন্দ বর্মন উনি একটি প্রশ্ন করেছেন যে স্যার এক মাসে টু এইচপি রিং পাম্পে বিদ্যুৎ বিল কেমন আসতে পারে এটা যদি আমাদের বাংলাদেশে হয় তাহলে আমরা দেখেছি আরও দুই একটা খামার ভিজিট করে তাদের ইনফরমেশান নিয়েছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরকম টু এইচপি একটি রিং ব্লোয়ার বা রিং রুটস ব্লোয়ার যদি আপনি সাবক্ষণিক চব্বিশ ঘন্টা চালানো হয় তাতে দেখা যায় বারো থেকে পনেরো হাজার টাকার মাসিক বিদ্যুৎ বিল আসতে পারে এটা বাংলাদেশের কথা বলছি অন্যান্য পার্শ্ববর্তী ভারতে কি হবে কারণ আমাদের পার ইউনিট এটা এটা যদি সাধারণত যদি ডোমেস্টিক লাইন হয়ে থাকে কারণ আমাদের এখানে লাইনের কয়েক রকমের প্রকার ভেদ রয়েছে যেমন একটি কমার্শিয়াল লাইন একটি ডোমেস্টিক লাইন তারপরে আর একটি কৃষি ও সেচ লাইন আর একটা আছে হলো কুটির শিল্প লাইন তো এটা যদি যদি আমাদের সাধারণ ডোমেস্টিক লাইন অর্থাৎ বাসা বাড়িতে যে লাইনটা থাকে সেখানে যদি এই লাইনে যদি আমরা টু এইচপির একটি রিং ব্লোয়ার বা বা রুটস ব্লোয়ার আমরা চব্বিশ ঘন্টা পরিচালনা করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে বারো থেকে পনেরো হাজার টাকার মতো বিদ্যুৎ বিল আসে তো এখানে এস জিডি বাংলা উনি একটি প্রশ্ন করেছেন যে বলছেন যে সবাই বলে এফ সিও করলে ব্যাকটেরিয়া মেয়াদ থেকে পনেরো থেকে বিশ দিন তাহলে ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করার পর ব্যাকটেরিয়ার মেয়াদ কত দিন থাকে এফ সিওর সময় যদি পনেরো থেকে বিশ দিন থাকে তাহলে ট্যাঙ্কে কত দিন থাকে বা পনেরো বিশ দিন পর পর এফ সিও দিতে হবে কি না দয়া করে সঠিক তথ্যটি জানাবেন হ্যাঁ এখানে এফ সিওর মেয়াদ আমরাই বলেছি পনেরো থেকে বিশ দিন বা পঁচিশ দিন হয়তো থাকতে পারে এটা আমরা এফ সিও যখন আমরা একটা ড্রামে বা একটা পাত্রে প্রস্তুত করে রাখি সেখানে আমরা রীতিমতো এরেশান দিয়ে রাখতে হয় তো এই ব্যাক এটা সাধারণত ব্যাকটেরিয়া যে লাইফ সাইকেল হ্যাঁ সেসব প্রথম দশ দিন খুব গ্রোথ হয় পরবর্তী দশ দিন একটি মানে একই স্টেজে থাকে আবার তার পরের দশ দিন ডিক্রিজ হতে থাকে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন এই ট্যাঙ্কে দেব আমাদের উচিত হবে দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই অর্থাৎ শুরু থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই আমরা যদি ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করি তাহলে ইয়াং এই মানে যে ইয়েগুলো রয়েছে ব্যাকটেরিয়াগুলো হচ্ছে সেগুলো এফস মানে মূল ট্যাঙ্কেতে ভালোভাবে কাজ করবে কিন্তু যদি আমরা শেষ পর্যায়ে দিই সেখানে অত ভালোভাবে হয়তো কাজ করবে না মাল্টিপ্লিকেশানটা কম হবে ধীরে হবে তবে আপনি মনে করছেন যে বিশ থেকে পঁচিশ দিন পরেই আপনার এফ সিও যে লাইফ সাইকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি সবই মরে যাচ্ছে কি না না ভাই তার মধ্যেও কিছুটা মাল্টিপ্লিকেশান আবার করে তো একেবারে সবই যে ভেনিস হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় তা কিন্তু না তো এই জন্য লাইফ সাইকেল না আমরা প্রতিদিনই যদি অল্প অল্প করে একটু করে এফ সিও প্রয়োগ করি তাহলে এই লাইফ ইয়েটা কন্টিনিউ থাকে কিছু মারা যাবে কিছু ঢুকে এই জন্য প্রতিদিন যদি আমরা কিছু কিছু এফ সিও দুশো গ্রাম বা আড়াইশো গ্রাম করে যদি আমরা দশ হাজার লিটারে এফ সিও প্রয়োগ করি সেটা ভালো এতে করে এফ সিওর যে ইয়েটা লাইফ সাইকেলটা পূর্ণ থাকবে মামুন আলী আর একটা প্রশ্ন করেছেন 
যে মাসের চাষের শুরু থেকে হারভেস্ট পর্যন্ত কোন কোন যন্ত্রাংশ মিটা এবং ঔষধের দরকার হয় তার উপর একটা বিস্তারিত এ টু জেড প্রতিবেদন দিতে পারলে ভালো হতো তো ভাই এভাবে অত এটা এমন বেশি বড় হবে না সে এভাবে প্রতিবেদন দরকার নেই তবে আপনাকে এই সংক্ষিপ্ত আকারে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে আমরা যে যে একটা একটা বায়োফ্লক ট্যাঙ্কে যদি প্রস্তুত করি তখন প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের কিছু যন্ত্রাংশ লাগে বা কিছু ডিজিটাল মিটার লাগে তো আমি সেটা আপনি আমি আপনাকে বলছি আপনি একটু নোট করে নিতে পারেন প্রথম যেটা জিনিস হচ্ছে যে আমার যখন ত্রিপল দিয়ে বা ইয়া দিয়ে আমি যখন একটা ট্যাঙ্ক সেট করব তখন প্রথমে আমাকে কি দরকার হবে একটা এয়ার পাম্প এক নাম্বার দুই নম্বর হচ্ছে আমার কিছু এয়ার স্টোন দরকার আর যদি আমি এটা মনে করি যে না আমি এয়ার স্টোন না আমি এটা ন্যানো টিউব দেবো তাহলে আপনি কিছু ন্যানো টিউব দিতে পারেন এয়ার পাম্পের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি তো আগেই বলেছি এয়ার পাম্প আপনার যেটা মানে ম্যাগনেটিক টাইপ নাকি এটা ডায়াফ্রাম টাইপ নাকি এটা আপনার রিং ব্লোয়ার না রুটস ব্লোয়ার সেই অনুযায়ী আপনি দেবেন আর এয়ার স্টোন আপনার যদি সাধারণ ডায়াফ্রাম টাইপ হয় তাহলে অবশ্যই আপনি এয়ার স্টোন দেবেন কতগুলো এয়ার স্টোন লাগবে সেটার হিসাব নিকাশ সেভাবে করে আপনার দেবেন আর সেই এয়ার স্টোনের সাথে এয়ার পাম্পের যে কানেকশান তার জন্য সিলিকন পাইপ লাগবে কিছু চিকন সিলিকন পাইপ এয়ার পাম্প টু এয়ার স্টোন কানেকশান দেওয়ার জন্য যেটা আপনি পানিতে ডুবিয়ে রাখবেন এ গেল আপনার মূল অক্সিজেন পাম্পের কানেকশান দেওয়ার ক্ষেত্রে আর এই পানিগুলোর পরিমাপ করার জন্য যখন টাইম টু টাইম আপনাকে পানি পরীক্ষা করতে হবে তখন আপনার কিছু ডিজিটাল মিটার দরকার হবে অর্থাৎ ডিজিটাল পিএইচ মিটার ডিজিটাল টিডিএইচ মিটার স্যালিনিটি মিটার ডিজলভ অক্সিজেন মিটার এবং কিছু কিটস কিনতে হবে অ্যামোনিয়া কিটস পিএইচ টেস্ট কিটস নাইট্রাইট কিটস নাইট্রেট কিটস এবং অ্যালক্যালিনিটি মিটার ডিজিটাল মিটার অ্যালক্যালিনিটি ডিজিটাল মিটার পাওয়া যায় এই সকল টেস্ট এবং প্রয়োজন হলে একটি হার্ডনেস টেস্ট কিটসও আপনি কিনে রাখতে পারেন আর ওষুধের কথা এটা যখন যেটা প্রয়োজন হবে সেটা আমাদের চিকিৎসার যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেখানেও আপনারা জেনে নিতে পারেন ধন্যবাদ আর একটি প্রশ্ন রেখেছেন মিস্টার রনি এম ডি রনি উনি বলেছেন যে দুই হাজার লিটার পানিতে কতখানি এফসিও দিব পরের দিনগুলি কতখানি করে দিব সেটার একটা এখানে আপনি দুইশো লিটার পানি ইয়া দুই হাজার লিটার পানিতে আপনি প্রথমেই আপনি এক লিটারের মতন এফসিও দিতে পারেন তারপরে যখন ফ্লক তৈরি হয়ে যাবে তারপরে আপনি প্রতি দিন সামান্য একটু এক তো একশো একশো এম এল করে আপনি সামান্য কিছু কিছু এফসিও দিতে পারেন মানে ইয়েটা পানিটার যে ফ্লক সঠিকভাবে থাকার জন্য তো আপনাদের আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক বায়োফলক জিজ্ঞাসার এই ছিল আজকের আয়োজন অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য লাইক কমেন্ট করে আপনার মতামত দিন যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ